Uh, I think my, amba I am, my ambitions in certain areas, I've just given up. <laughs> Age eventually catches up with you. Uh, actually, I just want a quiet life, a uh, good night's sleep, a uh, nice glass of wine, a good book. That's it. Ja już się chyba poddałem, no starość mi dopadła, teraz to, na czym mi zależy, to jest dobrze się wyspać, święty spokój, lampka wina, dobra książka. No, I, I think ultimately the thing, again, we're going back to meaning of life, what gives meaning to your life, and for me it's making things, and making movies, making things, whatever they are, an opera I did this year, um, do short films, it's keeping busy, because I can't think of anything worse than retiring uh, and being happy. Horrible. Więc tu wracamy do kwestii sensu życia. To nadawanie sens, sens w jakiejś życiu to jest dla mnie cały czas bycie zajętym. To znaczy dla mnie najgorsze jest od przejścia na emeryturę w tym sensie, że już będę szczęśliwy. No to, 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 jest, to jest rzeczywiście wtedy nuda. To, co mnie interesuje, to jest robić coś, tworzyć coś, cokolwiek by to było. Dlatego na przykład w tym roku robię filmy krótkometrażowe, po to, żeby się zająć. I opery. I opery. I wouldn't ask this question to anyone else, because it's very rude, but <laughs> I've read uh, the Python's autobiography by the Python's, and uh, on the end of this book, there's a Python's timeline, and uh, in this timeline, there's a, a date of death of Terry Gilliam. Really? It's something, yes, it's, uh, it's something like uh, 2064. Uh, okay. Yeah, and <laughs> what are your plans for, <laughs> for these 50 years to come? Więc y, to jest naprawdę niegrzeczne pytanie, chamskie i nie zadałbym go nikomu innemu, y, ale panu zadam. Czytałem autobiografię Pythonów i na końcu autobiografii Pythonów jest chronologia Pythonów. I w tej chronologii Pythonów mamy datę śmierci Terego Giliama, gdzieś tam rok 2064. Um, no i teraz pytanie, jakie ma pan plany na najbliższe 50 lat? Uh, I don't know what that, I, I, I just, I plan my death though, if that's a help. Yeah? Oh, 46. 46. Really? Right. No, I, I've worked out what I do when I'm dead. I don't know what I'm doing before that, but I get put in a cardboard box. Uh, I get buried in my house in Italy, wrapped in a blue ribbon, m my wife wanted, and then they plant an oak tree in my chest. Fantastic. Znaczy, nie wiem, co będę do śmierci robił, tego jeszcze nie zaplanowałem, ale wiem, co będę robił, jak, co, co ze mną będą robili, jak umrę. E, zapakują mnie w e, skrzynkę kartonową, obwiążą niebieską wstążką, tak sobie żona tam, tam wymyśliła, i zasadzą mi w piersi dąb, tam pod moim domem we Włoszech. To, to już wiem, to jest opracowane. What if the Mayans are right and next year it's all over? A, a co jeśli Majowi mieli rację i w przyszłym roku cały świat się skończy? Hello. Uh, I'm, the, the, this theory has already been rejected. It's, it's, it's no longer valid. Because of Roland Emmerich's film or what? The, the, the film, Ro film Emmerich had today zawinił, czy? <laughs> Błąd naukowcy miał być 2112. No to możemy tutaj odetchnąć. Bardzo proszę, tutaj było pytanie po tej stronie. Hello, I'm right here behind the lamp. Okay. Witam, jestem za lampą. So, uh, I'm a big fan of uh, Tom Waits music and I want to ask you, uh, I'm always wondering how uh, he's private and what's your experience uh, working with Tom Waits on the Parnassus plan. Thank you. Oh. Jestem wielkim fanem Toma, jestem wielkim fanem Toma Waitsa i zastanawiał mnie, jaki on jest w życiu prywatnym, bo współpracował z nim pan przy okazji, przy okazji Parnassusa, więc jak, jaki jest Tom Waits? I, I'm, I'm just Tom's biggest fan. I just think he's a genius, wonderful. And, and on Tom, I mean, I've worked twice now, once on Fisher King with him and then on Parnassus. And he's just, just a joy to work with because what that's great about Tom is he's really like a child. He just watches everything and he's smiling and he's learning and he's taking in information. Uh, and then he talks like that. 
<laughs> Sorry. What was that? <laughs> and then he talks, I wanted to do a CD uh, with Tom called, it's for relaxing. So, and it's called, Talk Like Tom. I sam jestem największym fanem, fanem Toma, pracowałem z nim dwa razy tak naprawdę, nie tylko przy Parnasusie, ale, ale już przy Fisher Kingu. I Tom jest trochę jak dziecko, on się tak rozgląda, uśmiecha, uczy się o świecie, bada gdzieś tam ten świat, a ja z kolei tutaj nie oddam tego, tego, tej imitacji Toma Waitsa. Chodzi o to, że zrobiłem płytę z głosem Toma Waitsa, tego muzyką. Talk like Tom, you can do it. Exactly. Z taką, z taką muzyką reakcyjną, głosem to mało ojca. As a writer of music, I think his stuff is so far beyond anybody else in America. It goes from the most beautiful, sentimental, sweet, to the darkest, to the most disturbing. And nobody writes like that. He's just a genius. Myślę, że on jest wyjątkowy i genialny w skali, w skali Ameryki, bo nikt nie ma tutaj takiej rozpiętości od... od Zupełnie, zupełnie sentymentalnych, lirycznych utworów po rzeczy zupełnie niepokojące i mroczne. Chyba nikt inny nie pisze muzyki tego. Egon. Proszę, tutaj. Hello, Mr. Gilliam. Uh, I wanted to ask you, first of all, uh, because you have decided to stop uh, being an American citizen, does it mean that you stopped believing in uh, getting some money from the Americans for your films? And what would make you decide to shoot one in Poland? Więc panie Gilliam, y, słyszałem, że y, wyrzekł się pan obywatelstwa amerykańskiego, przestał pan być obywatelem amerykańskim. Czy to znaczy, że pan już nie chce dostawać pieniędzy od Amerykanów na swoje filmy? Y, no a drugie pytanie, co skłoniłoby pana, żeby robić film, zrobić film w Polsce? Uh, no, I mean, America still has a lot of money that I would like to reclaim. <laughs> I paid taxes for 40 years, I'd like some of it back. Uh, and if Poland gives me enough money for what I want to do, I'll be shooting here tomorrow. <laughs> nie, 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 nie wyrzekłem się całkowicie pieniędzy ze Stanów. Płaciłem nam w końcu podatki przez 40 lat, więc jeszcze zamierzam coś odzyskać. E, ale jeśli chodzi o Polskę, jak dadzą mi wystarczająco dużo kasy, to nawet jutro mogę kręcić. <laughs> Proszę bardzo. Yeah. The guy here. Uh, so I've already asked you a thousand questions in my head, but I just try to limit it to a few hundred. Um, <laughs> The main thing is, you said I, that... I've got some answers. Should I do the answers first? <laughs> oh, okay. The, questions so afterwards. the transfer is working, so <laughs> I, uh, I got the point. Uh, so uh, the question is, uh, you said that uh, you've made a lot of some shit with Monty Python, yeah, as I uh, understood you properly. And uh, could you tell us uh, what was the biggest crap that you've made? <laughs> Because, uh, you know, uh, they said, okay, this is great, we have to do it. And you said, what? Get the fuck out of here. This is insane. So, what was it? Oh. Więc y, mam już w głowie jakieś tysiąc pytań do, do, do pana, no ale postaram się ograniczyć je do kilkuset. E, to może najpierw udzielę już odpowiedzi, zanim pan zada pytania. No, widzę, że mnie pan zrozumiał. W każdym razie moje pytanie jest, y, jest następujące. Mówi pan, że, że z Pythonami zrobi się mm, czasami całkiem gówniane rzeczy. No i teraz moje pytanie. I jaka była ta absolutnie najbardziej gówniana rzecz, jaką, jaką zrobiliście? Znaczy, że przyszli do pana z, z pomysłem, e, opisali ten pomysł, chodź, zrobimy coś, coś takiego, a, um, a pan pomyślał wtedy, nie, no weźcie i spierdolajcie, to jest beznadziejne w ogóle, po co? Um. <laughs> brawa, brawa, brawa. He's great, he's great, this is good. <laughs> I, what, I, what I meant by that is, in the shows, I think some of the sketches are, work brilliantly, others don't. Um, and I literally, the bad ones I don't remember, I don't even remember the good ones, to be honest. Uh, but, it's, but that's what was wonderful. That at the time when we were doing it, we all thought they were all wonderful. It's only when you actually put it on the air, you realize that was a bad idea. And let's not do it again. And let's forget we ever did it. <laughs> Nie pamiętam tak naprawdę tych sketchy, nie pamiętam nawet tych dobrych, nie, 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 że nie pamiętam tylko tych złych. Ale to jest tak, że w momencie, kiedy to robiliśmy, to wszystko nam się wydawało cudowne. Dopiero jak to potem szło w eter, jak, jak, to, jak to dopiero mogliśmy zobaczyć w telewizji, no to potem się okazywało, że niektóre wcale takie dobre nie były i wtedy mówiliśmy sobie, zapomnijmy, że to kiedykolwiek zrobiliśmy. Ale myślę, że dobry jest, kiedy masz 
the freedom and the confidence to take chances. Some will work and some won't. But if you're playing it safe all the time, it'll be fine, but it won't have the high points and it won't have the low points either. And I'd rather have the highs and the lows rather than just everything like that. To jest tak, kiedy ma się swobodę działania i się nie ma tego nadzoru z góry, no to robi się różne rzeczy i ty, tylko wtedy można uderzyć zarówno w te wysokie, jak i w te, w te niskie rejestry. A wtedy, kiedy jest nadzór, no to po prostu się idzie równo i ostrożnie, no ale wtedy też niczego się dobrego nie osiągnie. A jeżeli się osiąga coś dobrego, no to też z drugiej strony czasami się, się osiąga coś złego. Proszę bardzo. Uh, uh, hello. Uh, it's uh, what I have. It's more a favor than a question. Uh, could you tell us uh, a joke that uh, always makes you funny? <laughs> I can't tell jokes. I literally cannot tell a joke. There's something in my brain that refuses me to tell jokes. It's a fact. It's really embarrassing, but it's a tr it's true. I'm not being clever or difficult. It's I don't know why I've never been able to remember jokes. I'm sorry. I'm terribly disappointing, I know. Wie, więc może jakiś kawał. Nie, tutaj, tutaj absolutnie rozczaruję. Coś po prostu mam w, w mózgu zepsute i nie jestem w stanie po prostu opowiadać do wcipów. Po prostu ich nie pamiętam. Przykro mi. It's like a man walks into a bar and he goes to the bartender and he says, and I can't remember what he says. That's the problem. Więc jak ja opowiadam kawał, to jest tak, że przychodzi gość do baru i mówi do barmana i tutaj już nie pamiętam, co mówi. Tutaj, proszę okay. I always want to ask about this one. Uh, I want to ask about Ray Cooper because he's the person uh, who is recurring in proszę almost ma, every every. Could you repeat? Sorry, but yeah, yeah. I, I would like to uh, ask about Ray Cooper. Um, he's the person. He's recurring in almost every your your movie. And what's the reason? It's what my question is: Why? Is it some kind of tradition or something? Sexual. Oh, <laughs> <laughs> I understand. I understand. Chciałem spytać o pana Roya Coopera, który przewija się w, właściwie w, pra, w każdym pana filmie. E, jaki, jest, jaki jest powód? Skąd ta postać? No, powód jest seksualny. Teraz. Uh, Ray Cooper uh, has been, well, from the beginning, in Time Bandits, he was the hands at the end that rolled the, the map, the hands of God. In Brazil, he was the man who kills the bug at the beginning. In Munchausen, he's Jonathan Price's assistant. In You know, we get to Parnassus, he's the, the Russian uh, gangster. Um, Ray Cooper is basically one of the great percussionists on the planet, he, you know, with Elton John and with Eric Clapton and just about everybody else. And when we um, had a company called Handmade Films, it was George Harrison and the Pythons, and that's where he made um, um, Time Bandits and a lot of other films. Ray was head of production, and we became good friends. And he's always been one of the people whose opinion I always trust. And so he's probably my best friend and he's always around. <laughs> Ray Cooper is a very good known percussionist who is working with Elton John. And when we had our production company, Homemade Films, that was our production company with George Harrison. Wtedy właśnie robiliśmy bandytów czasu i się bardzo zaprzyjaźniliśmy. Ale rzeczywiście on się przewija w tych filmach. Na przykład jego ręce to są ręce, które zwijają mapę w bandytach czasu. On też jest tym człowiekiem, który zabija, zabija tam owada, no, no, czubaka w Brazylu. Też jest asystentem Jonathana Price'a w innym filmie i aż do Parnasusa się przewija w tych, w tych kolejnych dziełach. On jest też bardzo na muzyk. On Time Band, that's he introduced me to Mike Moran, who did the music. On Brazil, Michael Kamen. So he's always been very, very important as a, as a creative. Um, he's not actually a partner, but he's, he's always there when I needed a, a fresh opinion of things. On nie jest tak do końca wspólnikiem czy partnerem, ale zawsze jest, kiedy go potrzebuje jako doradcy. I na przykład jest świetnym doradcą w sprawach muzycznych. On mi doradził Michaela Morana przy, przy, przy Bandyta Czasu, doradził mi z kolei Michaela Kamena przy, przy Brazylu. Przepraszam, tutaj, proszę bardzo. Jest, skończyliśmy, ostatnio, e, skończyliśmy ostatnio dziesięcioletni horror z Harrym Potterem e, i chciałem zapytać, e, czy faktycznie autorka e, od początku widziała Pana jako e, reżysera i czy e, gdyby faktycznie Pan się za to zabrał, to zrobiłby coś lepszego e, niż Chris Columbus? <laughs> 